அனைவருக்கும் வணக்கம் உணவே மருந்து சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இந்த சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா கீழே இருக்க ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் இன்றைக்கி வீடியோவில் சர்க்கரை நோயை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் நம்ம ரத்தத்தில் சுகர் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதால வர்றது தான் சர்க்கரை நோய் நம்ம ஃபுட் ப்ராக்டிஸ் மூலமாகவே ஈஸியாக சுகரை கண்ட்ரோலாக வச்சுக்கலாம் இதோட ஒரு சில சிம்டம்ஸ் என்னென்னன்னு பார்த்தோன்னா அடிக்கடி தாகம் எடுக்கும் அடிக்கடி யூரின் வரும் உடம்பு ரொம்ப டயர்டாகும் உடம்பில் எங்கேயாச்சும் காயம் இருந்துச்சுன்னா அது சரியாகவே ரொம்ப நாள் ஆகும் இதெல்லாம் காமன் சிம்டம்ஸ் இந்த சிம்டம்ஸ் எல்லாம் இருந்தால் உடனே சுகர் லெவல் செக் பண்ணுறது நல்லது இந்த சுகர் லெவலை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கான சில வீட்டு மருத்துவ குறிப்புகளை பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு சுகர் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு பாகக்காய் ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது டெய்லி காலையில் பாகக்காய் ஜூஸ் குடிச்சிங்கன்னா சுகரை கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் பட் ட்ரை பண்ணுங்கள் அடுத்து சுகர் பேஷண்ட் சாப்பிடக்கூடிய ஃப்ரூட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தா எலுமிச்சை சாத்துக்குடி ஆரஞ்ச் இந்த ஃப்ரூட்ஸில் சிட்ரிக் ஆசிட் இருக்குது இதில் விட்டமின் சி அதிகமாகவே இருக்குது இந்த ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சுகர் கண்ட்ரோலாக இருக்கும் சுகரால் வர்ற டயர்ட்னஸ் குறையும் அடுத்து சுகரை கண்ட்ரோல் பண்ணுற சக்தி வெந்தயத்துக்கு ரொம்பவே இருக்குது வெந்தயத்தை பொடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டு அதை தண்ணிலையே தண்ணிலேயோ இல்லை மோர்லேயோ கலந்து குடிச்சிங்கன்னா சுகர் லெவல் கண்ட்ரோலாக இருக்கும் இன்னொரு மெத்தட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நைட்டு வெந்தயத்தை ஒரு டம்ளர் தண்ணியில் ஊற வச்சு காலையில் ஊற வச்ச தண்ணியோடு சேர்த்து வெந்தயத்தையும் சாப்பிடலாம் அடுத்து வெந்தயம் ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் எடுத்துக்கோங்க ஜீரகம் ஓமம் கருஞ்சீரகம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிராம்ஸ் எடுத்துக்கோங்க இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வறுத்து பொடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த பொடியை டெய்லி காலையில் வெறும் வயிற்றில் ஒரு ஸ்பூன் சாப்பிட்டிங்கனாலே போதும் சுகர் கண்ட்ரோலாக இருக்கும் சுகரால் கண் பார்வை மங்கி போனவங்க நரம்பு பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு ஒரு சூப்பர் அண்ட் ஈஸி டிப்ஸ் சொல்கிறேன் தென்னை மரத்து பூ அதாவது தென்னை மரத்து பாலையில் இருக்கும் இல்லையா பூவு அந்த பூவை எடுத்துக்கோங்க அந்த தென்னை மரத்து பூவை நல்லா காய வச்சு அதை பொடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதை டெய்லி மார்னிங் அண்ட் நைட் சாப்பிட்டு வந்தீங்கனாலே போதும் தளர்ந்து போன நரம்பு எல்லாமே சரியாயிடும் கண் பார்வையும் தெளிவாயிடும் சுகர் இருக்கிறவங்க சாப்பாட்டில் அதிகமாக மஞ்சள் சேர்த்துக்கோங்க வெஜிடபிள்ஸ் நிறையா சேர்த்துக்கோங்க சுகர் பேஷண்ட் சப்பாத்தி சாப்பிட்டா ரொம்பவே நல்லது பட் சப்பாத்தி சாஃப்டாக இருக்கணும்னு நம்ம இப்போ கடையில் கண்ட கண்ட பிராண்ட் கோதுமை மாவு வாங்குறதுக்கு பதிலாக இப்போல்லாம் ரேஷன் கடையிலே கோதுமை கிடைக்குது அதை வாங்கி அஞ்சு கிலோ கோதுமைக்கு கால் கிலோ கொண்ட கடலைங்கிற ரேஷியோவில் சேர்த்து அரைச்சி அந்த மாவை சப்பாத்தி அந்த மாவில் சப்பாத்தி போட்டிங்கன்னா சப்பாத்தி ரொம்பவே சாஃப்டாக இருக்கும் இது வரைக்கும் சொன்ன டிப்ஸில் ஏதாவது ஒன்றை கண்டினியூ பண்ணிங்கனாலே போதும் சுகரை கண்ட்ரோலாக வச்சுக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்க